E aí, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos... É, primeiro aí, queria que vocês acessassem meu blog, hardwarenamed.blogspot.com Tem vários tutoriais, pessoal, aqui pra vocês, vários códigos em Java, tá, pessoal? Filmes, tá, pessoal? Tá muito legal aí. E queria que vocês participassem aí do meu blog, me seguindo aí, tá, pessoal? Beleza? Bom, vamos lá, então. E tenho também o meu... Tenho aqui também o meu... O meu, o meu Facebook. Tenho aqui também o meu Face, tá, pessoal? Se vocês quiserem me adicionar aí, será... Vocês serão bem-vindos. O meu Face é... Só vocês escrever aqui, ó. Moderado... Sevlet. Tá, pessoal? E... Aí, se vocês quiserem estar mandando algumas perguntas aí pra mim, eu vou tentar responder, tá, pessoal? Vamos lá, então, o que interessa. Bom, pessoal, criamos aqui o, a nossa página em HTML. Se eu vim acessar aqui, não vai dar em nada. Oh, ele não vai dar em nada, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos criar o nosso... Vamos criar um JCP. Vamos vir aqui no WebContent. Vamos vir em JSP File. Vamos escrever aqui login. Vamos ao next e finish. Bom, pessoal, nós queremos... O que, que nós queremos fazer? Nós queremos... Vamos abrir aqui o JSP. Bom, pessoal, nós queremos que o nosso... Quando nós clicarmos aqui em acessar, ele já redireciona para nossa, a nossa página que queremos, tá? Então, vamos vir aqui. Vamos primeiro... É, vamos primeiro criar um usuário e senha no Java. Então, vamos dar aqui um string usuário underline t igual a admin, que vai ser o usuário. Vai ser o acendo usuário. Vamos vir aqui, usuário senha. Underline P igual a 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos dar os dados que serão informados no nosso formulário. Tá. Então vamos dar um string usuário. Que vai catar, vai pegar o request.getParameter. GetParameter. E vamos pegar aqui o nosso nome usuário. Eu dei um Ctrl C e Ctrl V para colar. Agora vamos pegar o string. String senha. Igual a request.getParameter. Vamos vir aqui em index. Vamos catar aqui o, a senha. Vamos dar um Ctrl C para copiar. E vamos dar um Ctrl C para colar. Bom, agora vamos dar uma condição. Usando o if. Significa C. Então, aqui, se usuário ponto equals. Vamos pegar também o usuário. Us, usuário. Underline P. E comercial. Senha ponto equals. Senha underline P. Aqui a gente vai colocar mais um, que eu esqueci. Então, beleza, pessoal. Vamos pegar, então. Vamos querer que imprime na página print. É out.println. Senha. Correta. Vamos abrir aqui com o else e fechar. Vamos dar um out.println. Vamos colocar aqui. Senha. Incorreta. Tente novamente bom pessoal então ó, aqui se o meu usuário p for igual que é o e comercial a minha senha então eu vou pegar isso aqui ó então vai imprimir a senha correta se for diferente vai aparecer vai imprimir com esse com esse com essa informação senha incorreta tente novamente tá vou dar um executar aqui Tá tudo certo. Vamos ver. Vou dar um finish aqui, vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. O nome é admin1234. Tá? Eu vou colocar aqui admin. 1, 2, 3, 4, 5. Acessar. Senha incorreta. Tente novamente. Agora eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Acessar. Senha correta. Tá, pessoal? Então, é fácil, não tem erro. A próxima videoaula, eu vou estar fazendo uma videoaula 
pra como vocês estarão acessando a página que vocês querem, tá? Porque isso aqui é uma página, como eu coloquei aqui, ó. Alt, print, L, N, sim, é correta. E sim, correta. Então, ele vai pegar, quando eu digitar uma senha correta ou incorreta, ele vai pegar esse código aqui, tá, pessoal? Tá. Então, na próxima videoaula, eu vou tirar esses códigos e vou, vou colocar outro código pra redirecionar a minha página principal. Uma página que eu quero que apareça quando o cliente, tipo, cadastro de cliente. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E qualquer dúvida aí, pode estar postando aí no meu blog. Pode estar me adicionando aí no Facebook. Tá bom, pessoal? É isso aí. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.